les cadavres de Nathalie Maillet, anne Lorenz Durvio et Franz Dubois ont été retrouvés dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août aux alentours de minuit par les services de police dans une habitation de Gouvy, dans la province du Luxembourg. Les services de police suspectent Franz Dubois d'avoir tué Nathalie Maillet et anne Lorenz Durvio en découvrant qu'elles entretenaient une affaire. Personnalité du milieu du sport automobile belge, directrice du circuit le plus célèbre du pays, celui de spa franche orchamps depuis 2016, Nathalie Maillet a été retrouvée morte à son domicile, à Gouvy, par la police, ce week-end. La Française aurait été assassinée par son mari, Franz Dubois, qui a averti la police avant de retourner l'arme contre lui. Le corps d'une autre femme, l'avocate Anne Lorenz Durvio, a aussi été retrouvé sur place. Nous perdons aujourd'hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenue le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous, a pour sa part déclaré Melchior Wattelet, le président du conseil d'administration du circuit de spa francorchamps « 17 ans de mariage ». D'après les informations de plusieurs médias wallons, Nathalie Maillet et le préparateur de voiture Franz Dubois étaient mariés depuis 17 ans, mais séparés depuis plusieurs semaines. Quelques heures avant le drame, ils s'étaient toutefois rendus ensemble à un dîner célébrant la centième saison du circuit de Spa. La Française aurait entretenu une relation extra-conjugale avec anne Lorenz Durvio, l'autre victime, ce qui expliquerait sa présence sur les lieux. En Belgique, l'inquiétude avait commencé à monter suite à l'absence de Nathalie Maillet lors de la dernière journée du rallye DY Press, dans le cadre du championnat WRC, dimanche. Sa mort a finalement été révélée par le parquet quelques heures plus tard. Nous perdons aujourd'hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenue le visage du circuit, a salué Melchior Watley, président du conseil d'administration du circuit de Spa-Francorchamps.